ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സാലറിയിൽ എച്ച് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അലവൻസ് ഉണ്ട് ആ അലവൻസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലവും അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ബോർഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം മിസ്റ്റർ എക്സസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി അറ്റ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് സിക്സ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആസ് ഡി പി ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിയർനെസ് പേ ആൻഡ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പെർ അനം ആസ് എ കമ്മീഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഹി ഹി റിസീവ്ഡ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആസ് എച്ച് ആർ എ ഹി പേഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആസ് എ റെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് എച്ച് ആർ എ എക്സെംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ടാക്സ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ ബേസിക് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് അതേപോലെ ഡി പി സിക്സ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് കമ്മീഷൻ ടെൻ തൗസൻഡ് അനം ആൻഡ് അയാൾ എന്താണ് ആക്ച്വലി അയാൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് ആർ എ ടു തൗസൻഡ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അയാൾ പേ ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്നാണ് റെൻ്റ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് എച്ച് ആർ എ ടാക്സിൽ എക്സ് എക്സെംപ്റ്റഡ് ടാക്സിൽ നിന്ന് എക്സെംപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ആർ എ ഏതാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എച്ച് ആർ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ റിസീവ്ഡ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി സാലറീൻ്റെ എത്ര ടെൻ പെർസെൻറ്റിൻ്റെ എത്ര കൂടുതലാണോ റെൻറ്റ് പേ ചെയ്തത് അത് അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി അയാളുടെ ഡെസ്റ്റി അയാൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് അയാൾ എന്താണ് ആ വ്യക്തി ഒരു ഡൽഹി മുംബൈ ചെന്നൈ കൊൽക്കത്ത ഈ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയിലാണ് അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ല അയാൾ താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പം പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓരോ എൻകം ടാക്സിലെ ഓരോ സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ സാലറി പല പല സാലറീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ എച്ച് ആർ എൻ്റെ സാലറിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് വരാന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം തെറ്റിപ്പോകും അപ്പം ഈ എച്ച് ആർ എൻ്റെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ എച്ച് ആർ എൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സാലറി ഉണ്ട് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സാലറി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സാലറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ സാലറി എന്താണെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ അറിയണമല്ലോ അപ്പം ഈ സാലറി എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയാം സാലറി എച്ച് ആർ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ട സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബേസിക് പേ പ്ലസ് ഡി എ ഡി എർണസ് അലവൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഡി എ ഫോമിങ് പാർട്ട് ഓഫ് സാലറി അത് അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കണം പ്ലസ് കമ്മീഷൻ ഓൺ ടേൺ ഓവർ ഈ മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് നമ്മൾ സാലറി കിട്ടുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബേസിക് പേ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് അപ്പം സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് സാലറി അതിന് നമ്മൾ പെർ മന്ത് ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടും അങ്ങനെ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് ഡി എ ആണ് ഇതിൽ ഡി പി ആണ് തന്നത് ഡി പി എടുത്താൽ മതി അത് സിക്സ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് അപ്പം സിക്സ് തൗസൻഡ് പെർ മന്തിനെ നമ്മൾ ഇയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം എത്ര കിട്ടും ട്വൽവ് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് കിട്ടും സെവൻറ്റി തൗ സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് കമ്മീഷൻ ആണ് കമ്മീഷൻ ടെൻ തൗസൻഡ് പെർ അനം ആണ് തന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾക്ക് ഇയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ല 
ആക്ച്വലി റിസീവ് ചെയ്ത് എംപ്ലോയറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്ത് എച്ച് ആർ എ ടു തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടു തൗസൻഡ് പെർ മന്തിനെ അതൊരു പെർ മന്തിലേക്ക് തന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ടു തൗസൻഡ് പെർ മന്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടു തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനായിട്ട് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ടെൻ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ചെയ്ത് എത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആണ് തന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഇയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എത്ര ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ എത്ര എക്സസ് ആണ് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ചെയ്തെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്തത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി എത്രയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയണം അപ്പം നമ്മൾ സാലറി ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നയൻ നയൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നയൻ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സാലറി വരുന്നത് അപ്പം ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നോക്കണം അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി ഓർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി ആണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ശരിക്കും നോക്കണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും നോക്കണം എന്തായത് അതായത് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ വ്യക്തി ഡൽഹിയിലോ മുംബൈയിലോ ചെന്നൈയിലോ കൊൽക്കട്ടയിലോ അതായത് ഈ മൂ നാല് മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയിലാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്തു പോകരുത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ എടുക്കണം ഇനി നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നും തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് സിറ്റീസ് അല്ലാതെ വേറെ ഏതോ സിറ്റീസിലാണ് സിറ്റിയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ എംപ്ലോയി എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മിസ്റ്റർ എക്സസ് എംപ്ലോയിഡീനെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി എടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി എടുക്കാൻ പോവാണ് അതായത് നയൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കാം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര ആയിരിക്കും സിക്സ് ലാക്സ് സോറി ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇനി ഇതിന് മൂന്ന് ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ ഏതാണ് ചെറുത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഏതാണോ ചെറുത് അതായിരിക്കും നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടാം അപ്പം എക്സംഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതാണോ ചെറുത് ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ സോറി ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ ഇന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് ഇല്ല അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല എച്ച് ആർ എ എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ടാക്സ് ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയിപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ കണ്ടീഷനും കറക്റ്റ് വായിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ഇത് സിമ്പിളാണ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോകരുത് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പെയ്ഡ് എക്സസ് ഓഫ് സാലറിയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ചെറുതെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ ഇന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്
സാലറി ഇപ്പം വ്യക്തി ഏത് പ്ലേസിലാണ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റിനും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാലറി കാരണം പിന്നെ ആക്ച്വൽ റിസീവ്ഡ് എത്രയാണോ എന്ന് നോക്കണം ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണോ അത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ ഐ ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതായിരിക്കും നമുക്ക് എക്സെംപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ താങ്ക് യു